ഹായ് എവറി വൺ സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കി അമേരിക്കൻ നോക്കി പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ നോക്കി യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കി ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സീരീസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ നമുക്കറിയാം പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തീംസും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നെയിംസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആകാനായിട്ട് എളുപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ പല നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് എൻ ടി എം യു ജി സിയും എല്ലാം ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ചില എക്സാംസിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് അത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകാം ചില സമയത്ത് അത് ഇൻഡെപ്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം ചില സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ പല അപ്രോച്ചുകളാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ അല്ല ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് കാരണം പേരുകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് പേരുകൾ ഐ മീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ സിമിലർ ആണ് വർക്ക്സിൻ്റെ പേരുകൾ സിമിലർ ആണ് തീംസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ആൻഡ് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ മാർക്സ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു നാല് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് നാല് പോയിറ്റ്സിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് നാല് പോയിറ്റ്സ് അവരെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ പോംസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഡയറക്റ്റ് അതായത് ഓദറിൻ്റെ പേരും ആ പോയിറ്റിൻ്റെ പേരും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ ഈവൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സോ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അതുകൂടാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അതായത് ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അടി കാണിക്കുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂള് റിവൈസ് ചെയ്യണം കാരണം അങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പോയിറ്റ്സും പോംസും നോവൽസും ഓതേഴ്സും എല്ലാം അവരുടെ പേര് സഹിതം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഏർലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റേഴ്സ് തൊട്ട് കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് ടോറിയുടെയൊക്കെ തൊട്ട് കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു ലാർജ് ഇയർ മീൻ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
റൊമാൻറ്റിക് ഏജും ടെന്നീസ് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ ഏജും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേൾഡ്സ് വോത്തിൻ്റെ ഒരു പോയം അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസിൻ്റെ ഒരു പോയം തന്നാൽ നമുക്കതിനെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും വരും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിസി മെസേക്കിയലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാപത്രയാണോ ഇതിൽ ആരാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഐ മീൻ ഇൻഡെപ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ ഇപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അവരെ ക്രോണോളജിക്കലി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അവരെ ക്രോണോളജിക്കലി നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ക്രോണോളജി അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓർഡറൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുക സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ആണെങ്കിലും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ക്രോണോളജിക്കലി പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ വർക്കും നമ്മൾ ഐ മീൻ ഒരു ഇപ്പൊ നിസി മെസേക്കിയലിനെ നമ്മൾ എടുത്താൽ നിസി മെസേക്കിയലിന്റെ പോംസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന പോംസ് എടുത്താലും അതിനെ നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ പറയുന്ന ഐ മീൻ ക്രോണോളജി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാതെ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പല ടൈമിലാണ് കാരണം അതിൽ ശകുനിയുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുനിയുണ്ട് സംസ്കാരയിലെ പ്രണയശാചാരിയുണ്ട് അങ്ങനെ പല നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ തന്നിട്ട് ആ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ക്രോണോളജിക്കലി പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവാർഡ്സ് ആണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് മേജർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അവാർഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നൊബേൽ പ്രൈസ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ ഏത് വർക്കിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗീതാഞ്ജലി ഏത് വർഷമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഗീതാഞ്ജലി എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഗീതാഞ്ജലി ആരാണ് അങ്ങനെ ഈ ഓണർ ഐ മീൻ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡ്സ് ഏത് റൈറ്ററിനെ ഏത് വർഷം അങ്ങനെ മാത്രം നോക്കി അവാർഡ്സ് ഏത് റൈറ്റർ ഏത് വർക്കിന് ആ വർക്കിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വർക്ക് എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ വർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വർക്കിന് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനപീഠ ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ജ്ഞാനപീഠ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ലിറ്ററി അവാർഡാണ് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ആരാണ് ജി ശങ്കര കുറിപ്പ് അതുപോലെ പിന്നീട് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ പിന്നീട് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അമൃതാപ്രതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യു ആർ അനന്തമൂർത്തിക്ക് സംസ്കാരേന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഹാശ്വേത ദേവിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജ്ഞാനപീഠം ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ള അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓണർ അവാർഡാണ് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൽമാൻ റഷീദിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൽമാൻ റഷീദിക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ിന്റെ ട്വന്റി ഫിഫ്തിനും ഫോർട്ടീത്തിനും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ തവണയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിരൺ ദേശായിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ആ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയർ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പം ഹു അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് വിന്നർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ഐ ഡോ വോണ്ട് യു ടു ലോസ് യുവർ സ്കോർ ഓവർ ദയർ സോ അപ്പം അവാർഡ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം നൊബേൽ പ്രൈസ് ജ്ഞാനപീഠ് അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈസ് ഒക്കെ ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ നറേറ്റീവ
പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടംപററി വർക്ക്സുകൾ എപ്പോഴും നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ റൈറ്ററിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് കാരണം നമുക്കറിയാം കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാഷ്വലി എടുത്താലും അരുന്ധതി റോയുടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അരുന്ധതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എടുക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കണ്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം അത് ചിലപ്പോൾ പേര് മാത്രമായിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനോടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓതേഴ്സും ടൈറ്റിൽസും തമ്മിലുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു കവർ ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇനഫ് ടൈം ടു ഗോ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വർക്ക് മേക്ക് ഷ്യോർ ദാറ്റ് യു ബൈ ഹാർട്ട് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി നെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിൻ്റെ നെയിമും അല്ലെങ്കിൽ നോവലിൻ്റെ പേര് പ്ലേയുടെ പേരും അതിൻ്റെ ഓതറിനെയും തമ്മിലൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു ഗ്രൂം യുവർ സെൽഫ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ എളുപ്പമുള്ള വർക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പം ഇപ്പം അയോധ്യ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോധ്യനെ ബേസ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിലെ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ദ മൂസ് ലാസ്റ്റ് ഐ ലജ്ജ ഇതെല്ലാം അയോധ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷ്യൻ നോവൽസ് ദ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ കുഷൻ സിംഗിന്റെ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ പിന്നെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് നക്സലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ നക്സലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോരോ വർക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകുല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ വർക്ക് എടുക്കുമ്പം ആ വർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മഹേഷ് ദത്താനി മഹേഷ് ദത്താനിയുടെ മാങ്കോ സൗഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏത് ഇപ്പം ഏത് നോവലാണ് ഇന്ന മൂവി ആയത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പം യു ആർ അനന്തമൂർത്തിയുടെ സംസ്കാരയ്ക്ക് ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പെഷ്യലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് തീംസ് ആണ് തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് എടുക്കുമ്പം ആ വർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫെമിനിസം ആണോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗിരീഷ് കർണാട് അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് തെണ്ടുൽക്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ എന്താണ് പവർ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് അപ്പം ഏതാണ് മേജർ തീം എന്ന് ആ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ കഥ ഉപനിഷത്ത് പിന്നെ വെയ്സ് ലാൻഡ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു വർക്ക് ആരെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് പിന്നീട് ആരൊക്കെയാണ് റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റാൻഡമായിട്ട് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഇപ്പം സാഗ ഓഫ് ധർമ്മപുരി ആരാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓ വി വിജയൻ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാര ആരാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എ കെ രാമാനുജൻ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും ചോദിക്കാം അതായത് ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരത രാമായണ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്
ഇനി നമ്മൾ നോമ നോർമലി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നോവലിസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി നോവൽ അത് പോംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഐ മീൻ സോറി അത് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം സോ പോയറ്റ് സ്റ്റൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി പോയം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോയം പോയം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ തീം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ജോണർ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നിസി മെസൈക്കലിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സറ്റയർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ ഇപ്പം അർബൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതാണ് അങ്ങനെ ഏത് വർക്കാണോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് രാമായണത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് മഹാഭാരതയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി വർക്സുകളുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അവരാരെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം പിന്നെ നോൺ ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൗരി വിഷുനാഥ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ പെടാത്ത കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ നോർമലി ഫിക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം എസ്പെഷ്യലി വി എസ് നൈപ്പോൾ ഞാനത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന് ഡയസ്പോറയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാത്തത് പക്ഷെ വി എസ് നൈപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും നോൺ ഫിക്ഷൻ വരുമ്പം തീം എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യനൈസേഷൻ കോളനൈസേഷൻ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതൊക്കെയാണ് നോർമലി തീംസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ റൈറ്ററിനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ റൈറ്ററിനെയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നോക്കണം സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏർലി റൈറ്റേഴ്സ് തൊട്ട് മോഡേൺ കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എടുക്കുന്നത് സോ ബക്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി കാരണം നമുക്കറിയാം ബക്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണ് ഇസ് റിഗാർഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു നോവൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് രാജ് മോഹൻസ് വൈഫ് അപ്പം ആ ഒരു വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ചാറ്റർജീസ് രാജ് മോഹൻസ് വൈഫ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ രാജ് മോഹൻസ് വൈഫും ചാറ്റർജിയും തമ്മിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അങ്ങനെ ആ പേര് നോർമലി എപ്പോഴും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ബക്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രാജ് മോഹൻസ് വൈഫ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സീരിയൽ വൈസ് ആണോ നോവൽ ആയിട്ടാണോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം മിഷേൽ മധുസൂദൻ്റെ മിഷേൽ മധുസൂദനത്തെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വർക്ക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ തീം അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ആരാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ബി ഈസും ടാഗോറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയം ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആരാണ് എത്ര പോയംസ് ആണ് ഗീതാഞ്ജലിയിലുള്ളത് അതിനുശേഷം ദ സോങ് ഓഫറിങ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എത്ര പോയംസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം പക്ഷേ ഗീതാഞ്ജലി മാത്രമല്ല രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം മൈനോ പ്ലേസ് ആണ് ലൈക്ക് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേ റിട്ടേൺ ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കൂടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇനി അടുത
ഇന്ത്യൻ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മുൽക്രാജ് ആനന്ദിന്റെ വർക്ക്സ് എടുക്കുക മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അൺടച്ചബിൾസ് ആണ് പക്ഷെ അൺടച്ചബിൾസ് മാത്രമല്ല ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബട്ട് അങ്ങനെ മുൽക്രാജ് ആനന്ദിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എടുക്കുക ആ വർക്ക്സുകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പൊ അൺടച്ചബിൾസിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ബക്ക അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബക്കയുടെ ജോലി എന്താണ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ ആണ് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അടുത്ത വർക്ക് ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ വർക്ക്സ് എടുക്കുക ആ വർക്ക്സുകളുടെ എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുക അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുക ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദം അറ്റ് ദി എൻഡ് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുൽക്രാജ് ആനന്ദിനെ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണം ആ ട്രയോ മൂന്ന് പേര് നോക്കണം കാരണം ഇന്ത്യൻ ട്രയോ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആണ് മുൽക്രാജ് ആനന്ദ് ആർ കെ നാരായൺ ആൻഡ് രാജ റാവു അപ്പൊ ഇവര് ട്രയോ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഫിക്ഷൻ വർക്ക്സിന് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആർ കെ നാരായൺ എടുക്കുമ്പോഴും ആർ കെ നാരായണിന്റെ നോവൽസ് എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഐ മീൻ ചോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നോവൽസിൻ്റെ ലൈൻസ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് നോവലിലെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഗൈഡാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വാമി ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സിൽ അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന മെയിൻ ഇവൻസുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിത്തുകളെ കുറിച്ച് ആർ കെ നാരായണൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മിത്തുകളുണ്ട് ഭസ്മാസുര മിത്ത് അങ്ങനെ ഐ മീൻ ബസ്മാസുര മിത്തിൻ മാനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാൽഗുഡി അങ്ങനെ ബസ്മാസുര മിത്ത് പിന്നെ ശാന്തനു ഗംഗ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് മിത്തിക്കലി കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് അപ്പം ആ മിത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ വർക്ക് ഓരോ വർക്ക് എടുക്കുക ഓരോ വർക്കിലെയും മിത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ രാജ റാവു രാജ റാവുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് കാന്തപുരയാണ് ബാക്കിയുള്ള വർക്ക്സും നോക്കണം കാന്തപുരയിലെ മൈനർ ഫീച്ചേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് അത് സ്ഥലപുരാണയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് അതിൽ ആരാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹരികഥ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ രാജ റാവുവിൽ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി റൈറ്റേഴ്സ് ക്യാറ്റ് ഐ മീൻ ബാക്കി വർക്ക്സ് ദ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ദി ഷേക്സ്പിയർ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി വർക്ക്സുകളും നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ കുഷ്വൻ സിംഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടീഷൻ നോവൽസിൻ്റെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ നോവൽസിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ മെയിൻ റൈറ്റർ കുഷ്വൻ സിംഗ് ആണ് കാരണം ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കെ വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് നോവലിലാണ് മെയിൻ തീം ആയിട്ട് വയലൻസ് ഓൺ വിമൻസ് ബോഡി കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെല്ലാം പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുഷ്വൻ സിംഗ് ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ ഇതെല്ലാം ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആസാദി ആസാദി ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു തവണ ചോദിച്ചാണ് ലാൽ 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 കംഷി സോറി ലാൽ കൻഷി റാം ഏത് നോവലിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ആസാദി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റസ്കിൻ ബോണ്ട് റസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആരൊക്കെയാണ് ഏത് വർക്കിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ദെൻ വി ഹാവ് നയൻ താര ശങ്കൽ അമിത ഘോഷ് ജുംബ ലാഹിരി സൽമാൻ റഷിദി സൽമാൻ റഷിദി ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളത് പോസ്റ്റ് കൊളോനിയലിസം പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സൽമാൻ റഷിദീനെ പഠിക്കുമ്പം നോൺ ഫിക്ഷൻ മാത്രം പഠിക്കരുത് സൽമാൻ റഷിദീൻ്റെ ഫിക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മിറ്റ് സമ്മന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അയോധ്യയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിറ്റ് സമ്മൻ നൈ മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ്റെ തീം കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിക്കണം പിന്നെ ഏത് വർക്കാണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് വർക്കിനാണ് ഫത്വ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് സൽമാൻ റഷിദീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അരുന്ധതി റോയ് എടുക്കുമ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അരുന്ധതി റോയുടെ നോൺ ഫിക്ഷൻ നോക്കണം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ നോക്കണം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദി അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിലെ സ്റ്റോറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ അനിത ദേശായി കിരൺ ദേശായി അനിത ദ
നിസീമ സേക്കിയലിന്റെ ഒരുപാട് പോയ ഐ മീൻ നിസീമ സേക്കിയലിന്റെ പേര് അതായത് പേരും പോയവും വെച്ചിട്ട് പോയത്തിന്റെ പേരും നിസീമ സേക്കിൽ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ച് ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോണർ വൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നിസീമ സേക്കിലിന്റെ കുറച്ച് പോയംസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏത് പോയമാണ് സറ്റയർ അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഏത് പോയമാണ് പേട്രിയോട്ടിസം തീം ഇല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഏത് പോയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജൂയിഷ് കൾച്ചർ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഓരോ പോയത്തിന്റെയും തീം വെച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പം ഗുഡ്ബൈ പാർട്ടി ടു മിസ് പുഷ്പ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൈപോൾസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് മൈൻ ഇതൊരു വി എസ് നൈപോളിനെ കുറിച്ച് നിസീ മെസ്സേക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജൂയിഷ് വെഡിങ് ഇൻ ബോംബെ പോയറ്റ് ലവർ ബേർഡ് വേർച്ച് പിന്നെ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് വോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റി ഏതാണ് അങ്ങനെ നിസി മെസ്സേക്കിലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഓരോ പോയം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വി ഹാവ് ഗീഫ് പട്ടേൽ ജയൻ മഹാപത്ര മഹാശ്വേത ദേവി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ നോക്കുക അപ്പൊ അതിലൊരാളാണ് മഹാശ്വേത ദേവി അപ്പൊ മഹാശ്വേത ദേവിയുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ദെൻ വി ഹാവ് മഹേഷ് ദത്താനി മഹേഷ് ദത്താനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഇതിലെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ജനറലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹേഷ് ദത്താനിയുടെ ഏത് നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാങ്ക്ലോ മാങ്കോ സൌഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗേ തീംഡ് ഇന്ത്യൻ മൂവി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മൂവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗിരീഷ് കർണാട് പഠിക്കുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്ലേസ് എടുക്കണം ഓരോ പ്ലേസിന്റെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തീംസ് അത് എഴുതിയതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ചിലത് മഹാഭാരത ഭാരതമായിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് യക്ഷഗാന ആയിരിക്കാം ചിലത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോമസ് മാൻ തോമസ് മാനും ഗിരീഷ് കർണാടും തമ്മിൽ ട്രാൻസ്പോസ്റ്റ് ഹെഡ്സും ഹൈബദ്രയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കണം പിന്നെ ബദൽ സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കർ ഒരു തവണ വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ പ്ലേയിലെ മെയിൻ തീം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പവർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലേ പ്ലേ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നോൺ ഫിക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഞാനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മീനാക്ഷി മുഖർജി അലോക് മുഖർജി ദിസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ രാജേശ്വരി സുന്ദർ രാജൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് രാജേശ്വരി ഗൗരി വിശ്വനാഥന്റെ മാസ്ക് ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ് സ്വാതി ജോഷിയുടെ റീതിങ്ങിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ദി അതർനെസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യസ് ആന്റി ടങ് സിൻഡ്രം പ്രോബൽ ദാസ് ഗുപ്തയുടെ അങ്ങനെ പല ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നോൺ ഫിക്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മളത് ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് കുറവാണ് സോ നോൺ ഫിക്ഷനും മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുമ്പം ഓരോ റൈറ്ററിനെ എടുക്കുക റൈറ്ററിനെ എടുക്കുക അവരെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക റൈറ്റേഴ്സിനെ വർക്ക്സിനെ ക്രോണോളജിക്കലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുക റൈറ്റേഴ്സ് പോയംസ് പേരുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാച്ച് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ വർക്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അത് എഴുതിയതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു വർക്കിൽ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്